வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் நான் இயக்குனர் சேரன் சார்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் பொக்கிசம் திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்த அனுபவத்தையும் புறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இந்த படத்தை இயக்கிய தெளிவையும் வைத்து சினிமாவை பற்றி எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சேனல் இந்த வீடியோ முதல்ல பார்க்குறவங்க நம்ம இந்த சேனல் மூலிமா என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் முதல் வீடியோலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி சினிமாவை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சவங்க தெரியாத சில விஷயங்கள் எங்கிட்ட இருந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட்டு தனியாக க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட்டு இந்த மாதிரி வந்து எப்படி வந்து சின்ன நிகழ்வை பார்த்து கதை எழுதுறது ஒன்லைன்னா என்ன அவுட்லைன்னா என்ன இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி சாங் கம்போசிங் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்துக்கங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டு மட்டும் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது நீங்கள் ஒரு டிஎஃப்டி படிக்கிறதுக்கு ஒரு விஸ்காம் படிச்சிங்கன்னா என்ன தெளிவு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சிங்கன்னா என்ன தெளிவு கிடைக்குமோ என்ன அறிவு கிடைக்குமோ என்ன சினிமா பற்றிய புரிதல் கிடைக்குமோ அதை இந்த என்னுடைய வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக ஏற்படுத்தும் அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு என்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா கமெண்டில் உங்களுடைய செல் நம்பர் போட்டு விடுங்க இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய புறவி தமிழ் ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிமுடைய பேஜ் லிங்க் இருக்குது இல்லை என்னுடைய வெங்கட் பின் சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக் ஐடி இருக்குது அது ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்பாக்ஸில் வந்து உங்கள் நம்பர் போட்டீங்கன்னா நானே உங்களை கூப்பிட்றேன் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை வச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கான சந்தேகங்களை நான் என்னால் தீர்க்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செயல்படுறேன் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் பார்த்துருங்க இப்போ நம்ம வந்து சாங் கம்போசிங் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வரிசையாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் வரப்போ இந்த பட்ஜெட் எல்லாம் எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறது அது எல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நேரத்தை வந்து எப்படி சினிமாவுக்கான நம்மளுடைய ஒவ்வொரு காட்சியும் எவ்வளோ நேரம் வருது அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நான் எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் தான் போன வீடியோக்களில் போட்டிருந்தோம் இப்போ அதன் மூலியமாக நம்ம பணத்தை எவ்வளோ மிச்சப்படுத்தாது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு தெளிவான விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது இந்த எடிட்டிங் சென்ஸோட ஷூட் பண்ணுறது ட்ரிம்மிங் சென்ஸோட முதல்ல இந்த ட்ரிம்மிங் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஹீரோ வந்து வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறான் வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறப்ப அவங்க அப்பா சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அம்மா பக்கத்தில் பரிமாறிட்டு இருக்காங்க இவன் அப்படியே பார்த்துட்டு ஏதோ சொல்லுவார் அப்படின்ற ஒரு தயக்கத்தோடையே அப்படியே போகிறான் இவர் பார்த்த உடனே வழக்கம் போல் அவன் வந்து கொஞ்சம் ஊதாரி தனமாக சுற்றுறம் வழக்கமான இது தான் புதுசாக ஒன்றும் சொல்லல வழக்கமான சினிமாவில் பார்க்குற ஒரு நிகழ்வு தான் சொல்கிறாரு பாரு வருது பாரு அதாவது கொஞ்சம் வேறு இருக்கா அப்பா கஷ்டப்படுறானு ஏதாவது வேலைக்கு போவோம் ஏதாவது சம்பாதிப்போம் இப்படி ஏதாவது இருக்கா அக்கறை இருக்காடி அவனுக்கு இப்படி பேசுகிறாருன்னு வைங்களேன் இப்போ இவர் பேசுகிறத ஃபுல்லாக காமிக்கிறது ஒரு வகை இப்போ அவங்க அம்மா அதுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்றது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ உள்ளே போகிறான் ஷர்ட்டு கழட்டி ஹேங்கரில் மாட்டுறான் ஃபேண்ட்டு கட்டுறான் ஒரு லுங்கி கட்டுறான் முகம் கழுவுறான் இந்த மாதிரி வேலைகள் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்படி நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்பாவுக்கு அம்மா பரிமாறிகிட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஹீரோ உள்ளே நுழையிறது எடுத்துகிட்டு இப்போ அவர் திட்ட ஆரம்பிக்கிறது இவர் இதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷர்ட்டை கழட்டி மாட்டுறது ஃபேண்ட்டை கழட்டி லுங்கிக்கு மாறுறது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது அவங்க தங்கச்சி அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இப்படியெல்லாம் தனித்தனியாக எடுப்போம்ல இதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு எடிட்டிங்கும் இப்படியே தான் நம்ம பண்ணிப்போம் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டப்பிங் போய் எடுத்துகிட்டு வருவோம் எடிட்டிங் முடித்த உடனே அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய வேலை டப்பிங்கு டப்பிங் முடித்த உடனே இங்கே வந்து ட்ரிம் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதே சீனை ட்ரிம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் அப்பா சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அம்மா பரிமாறிட்டுருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறான் அப்பா ஹீரோவை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு பாரு கொஞ்சமாக அது பொறுப்பு இருக்காடி அவனுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன் குடும்பத்துக்காக மாடை உழைச்சிட்ருக்கேன் ஏதாவது வேலைக்கு போகலாம்ல இப்படின்ட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறப்பயே இண்டி கொஞ்சமாக அது பொறுப்பு பொறுப்பு இருக்காடி அவனுக்கு பாரு எவ்வளோ தினவட்டாக சுற்றிட்டுருக்கு பாரு இப்படின்னு பேசி முடித்த உடனே இப்போ ஹீரோ தன்னுடைய சட்டை கழட்டுறது இப்போ சட்டை கழட்டி ஹேங்கர
அதை ரியல் டைமாக காமிச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ளைட்லேயே முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் ஒரு மணி நேரமாக காமிக்க முடியும் டக்குன்னு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும் இப்போ அங்கே டேக் ஆஃப் ஆகிறது தான் கட் பண்ணால் ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே வந்து காரில் ஏறுவோம் தீர்ந்து போச்சு மதுரை போய் சேர்ந்துட்டான் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஃபிலிம் டைம்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி தான் வந்து இவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்படியே காமிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டைம் எல்லாம் ரொம்ப லேக் ஆகும் பார்க்குறவங்க டே அப்போ அடுத்த சீனுக்கு போங்கடாட்ட அளவுக்கு வந்துடுவானுங்க அப்போ இப்போ அப்பா திட்ட ஆரம்பிக்கார் கொஞ்சமாவது பொறுப்புறு கிடையவனுக்கு இன்னமும் இப்படி ஊதாத்தனமாக சுற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு வந்த உடனே அந்த ஓவரில் வாய்ஸை மட்டும் தூக்கி அங்கே போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டப்பிங் எடுக்கிறப்ப இந்த சீன் ஃபுல்லாக எடுத்து தான் எடுத்துருப்போம் இப்போ ட்ரிம் பண்ணுறப்ப இப்போ அப்பாவுடைய சீனை அந்த இடத்துல கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவன் சட்டை கழற்ற இடத்துல கொஞ்சமாவது பொறுப்பு இருக்கா எப்போ தான் அவன் உருப்பிடுவான் அப்படின்றத அங்கே போடுவான் இப்போ சட்டை கழட்டி முடிச்சு மாட்டிருப்பான் மறுபடியும் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் தெரியுமா நான் ஆ அப்படின்றது இங்கே ஆ வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணால் அங்கே ஃபேண்ட்டை கழட்டி இப்போ அவனுக்கு ஃபேண்ட்டு கழட்டுறத நம்ம தேவை இல்லை ஃபேண்ட்டை கழட்டி இப்போ ஃபேண்ட்டு மட்டும் மாட்டிட்டு ஒரு லுங்கி எடுத்து கட்டுறான்ற மாதிரி ஃபேண்ட் அப்படி மாட்டிட்டு லுங்கி எடுத்து கட்டுறான்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து ட்ரிம்மிங்னு வச்சுக்கிங்களா மறுபடியும் திட்டுறாரு இப்போ லுங்கியை கட்டி முடிக்கிறான் முடிச்சுட்டு அப்படியா நான் வந்து அவுட் போகிறான் ஃப்ரேம்லேருந்து அவுட் போகிறான் இப்போ அப்பா கிட்ட எப்போ உருப்பிட போகிறான்னு தெரியல டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் இப்போ ஃபேஸ் கழுவிட்டு இருப்பான் இப்போ தங்கச்சி வந்து என்னடா இன்றைக்கி இன்டர்வியூ பண்ணி என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ட்ரிம் பண்ணுறது இப்போ நம்ம ஷூட் பண்ணுறப்பையே இப்படி ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம்மிங் சென்ஸோடு ஷூட் பண்ணோம்னா மாட்டிப்போம் எடிட்டிங்கை வந்துட்டு அஜியோ இந்த ஃபுட்டேஜ் இப்படி கொஞ்சம் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு மறுபடியும் இது நல்லா இருந்திருந்துருக்குமேனு சொல்லிட்டு மறுபடியும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் வர வச்சு எந்த வீட்டில் ஷூட் பண்ணோமோ என்ன லொக்கேஷனோ அதை மறுபடியும் வாங்கி பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய சிக்கல் பெரிய செலவு அது அதனால தான் வந்து நம்ம எடிட்டிங் சென்ஸோடு ஷூட் பண்ணிக்கணும் ட்ரிம்மிங் சென்ஸோடெல்லாம் ஷூட் பண்ணால் ரொம்ப மாட்டிக்கும் அதாவது ரெண்டே கால் மணி நேரம் படத்துக்கு ஒரு சாங்கு சீன்ஸு எல்லாமே சேர்த்து ரெண்டே கால் மணி நேரம் வர படத்துக்கு ஒரு மூணு 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 மணி நேரம் மூணே கால் மணி நேரம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதை டப்பிங் பண்ணி முடிச்சு ட்ரிம் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு சும்மா அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு எதை ட்ரிம் பண்ணி எவ்வளோ குறைச்சாலும் படம் மூணு மணி நேரம் வந்து நிற்கும் அப்புறம் எப்படி குறைக்கிறது குறைக்கிறதுன்ட்டு பல்காக தூக்குறப்ப தான் பாட்டை தூக்கி சீனை தூக்கி தூக்க தூக்கி போடுறப்ப தான் இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபா முப்பது லட்ச ரூபா நாற்பது லட்ச ரூபா அப்படியே கிழிச்சு போடுற மாதிரி நெருப்பில் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோக்களில் சொன்ன மாதிரி சீனெல்லாம் இந்த மாதிரி டைலாக் பேசி பேசி எழுதி வச்சுக்கிங்க சீனுடைய டியூரேஷன் எவ்வளோன்ட்டு எழுதி வச்சுக்கிங்க ஒரு நிமிஷம் வருதா ஒன்று ப ஒரு நிமிஷம் பத்து செகண்டு ரெண்டு நிமிஷம் நாற்பது செகண்டு மூணு நிமிஷம் ஏழு செகண்டு நாலு நிமிஷம் சில சீன் வரும் சில சீன் அஞ்சு நிமிஷம் கூட வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு எடிட்டு எடிட்டு கூட தேவையில்ல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் வருது ஓகே இதெல்லாம் ஃபைனல் ட்ரிம் பண்ணுறப்போ ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் போட்டு வந்துடலாம் இந்த இது அப்படியே எடுத்துக்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் செகண்ட் ஆஃப் ஒன்றே கால் மணி நேரம் வந்திருக்கு சரி பரவாயில்ல அப்படியே எடுத்துக்குவோம் ட்ரிம் பண்ணுறப்ப ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரும் ஓகே ஒன்றே கால் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு தீந்து போச்சு ரெண்டு பத்து படம் அருமையாக வந்துடும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு அதான் பேப்பர் கிழிச்சு போகிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிழிச்சு போடலாம் ஐநூறு பேப்பர் கிழிச்சு போனாலும் எவ்வளோ நமக்கு செலவாகும் நூற்றம்பது ரூபா செலவாகுமா இரநூறு ரூபா செலவாகுமா இரநூத்தம்பது ரூபா செலவாகுமா ஆகிட்டு போகுது இரநூத்தம்பது ரூபா செலவாகிறது என்ன இருபத்தஞ்சி லட்சம் செலவாகிறதை பார்க்கணும் இல்லை அதுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு எழுதி கிழிச்சிக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப ரஃப் நோட் எதுக்கு எழுதி பார்க்குறதுக்கு தானே அது சும்மா மேக்ஸ் நோட்டில் கட்டுரை நோட்லேயே இது பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுமா அதுக்கு தான் வீட்டு போல் ரஃப் நோட்டுன்றது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியல அந்த மாதிரி தான் இது ரஃப் நோட்டு அப்படின்றது இங்கே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிறது அங்கே ஒரிஜினல் மே மேக்ஸ் நோட்டு சப்மிட் பண்ணுறப்ப ட்ராயிங் நோட்டு சப்மிட் பண்ணுறப்ப கட்டுரை நோட்டு வைக்கிறப்ப அங்கே நம்ம அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லை அதனெல்லாம் அடித்து திரிச்செல்லாம் இல்லைனா அது நோட்டுடைய இது என்ன ஆகுறது நோட்டும் நோட்டுடைய பணமும் வேஸ்ட் ஆகும்
இவன் சட்டை கழட்டி மாட்டுறது ஃபேண்ட்டு மாட்டுறது எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்போம் எடுத்தாலும் வந்து ட்ரிம்மிங் பண்ணுறப்ப அப்பா திட்டுவார் அங்கே போய்ட்டு அவன் சட்டை ஒரு ரெண்டு பட்டன் கழட்டுவான் திரும்ப அப்பாவுக்கு வந்த உடனே திரும்ப ஒரு ரெண்டு வார்த்தை அவர் பேசுவார் திரும்ப அங்கே போகிறப்ப சட்டை கழட்டி முடிச்சு ஃபேண்ட்டையும் கழட்டி முடிச்சுருப்பான் இப்போ அவன் லுங்கி மட்டும் எடுத்து மாட்டுறது காமிச்சாவே தீந்து போச்சு சட்டை கழட்டுறான் அப்படின்னு ஒன்றே ஓகே இவன் போய்ட்டு சட்டை கழட்டிருக்கான் மறுபடியும் அப்பா கிட்டே வந்துட்டு அங்கே போகிறப்ப ஃபேண்ட்டை கழட்டுறான்றது கூட வைக்க தேவை இல்லை லுங்கி எடுத்து மாட்டுறான் அப்படின்றப்ப சட்டை ஃபேட்டை கழட்டி முடிக்கலாம் மறுபடியும் அப்பா கிட்டே வந்துட்டு போகிறப்ப அங்கே கைகள் ஒரு இடத்துக்கு போய்ட்டான் அதாவது போகிறதெல்லாம் வரதெல்லாம் நமக்கு காமிக்க தேவை இல்லை தங்கச்சி தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போய்ப்பா கை விட்டு என்னடா இன்டர்வியூ போனா என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா போனேன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு மறுபடியும் போனால் இதுதான் ட்ரிம்மிங்னு வைங்களேன் இந்த ட்ரிம்மிங் முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஃபுட்டேஜ் ட்ரிம்மிங் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் நமக்கு வந்துடும் ரெண்டே கால் மணி நேரம் ரெண்டு இருபது இல்லை ரெண்டு பத்து இல்லை ரெண்டு முப்பது ஏதோ ஒரு ஃபுட்டேஜ் கிடச்சிடும் இந்த ட்ரிம்மிங் பண்ண ஃபுட்டேஜ் தான் டப்பிங் முடித்து ட்ரிம்மிங் பண்ண ஃபுட்டேஜ் தான் டிஏக்கு கொடுக்கணும் எஸ்எஃப்எக்ஸுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் விஎஃப்எக்ஸு விசுவல் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுக்கு டிஏக்கு இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் கொடுப்போம் வைங்களா இது கொடுத்துட்டோம் இந்த வேலையெல்லாம் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து ட்ரிம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லென்த் மாறும் இப்போ ஒரு ரீல் நீங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினேழு நிமிஷம் பதிமூணு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம்ட்டு ஏதோ பிரிச்சுருப்பீங்க இதை மறுபடியும் வந்து ட்ரிம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சிங்ஸ் சிங்க் இல்லாமல் போயிடும் எனக்கா நீங்கள் கொடுக்குற டைம் கோடில் வச்சு அதை வந்து அந்த சவுண்ட்ஸு எஸ்எஃப்எக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸு அது ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றதை பேசுகிறார் அதெல்லாம் சிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் மறுபடியும் பத்து செகண்டு குடிச்சிங்கன்னா தள்ளி வரும் அந்த தள்ளி வர்றது இப்போ டோர் திறக்கிற இடத்துல விட பத்து செகண்டுக்கு முன்னாடி டோர் தெ டோர் தடக திறக்கிற சத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த டோர் திறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நிறைய குழப்பங்கள் நடக்கும் அதனால் ட்ரிம் பண்ண ஃபுட்டேஜ் ஃபைனல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டைமுக்கு பத்து டைம் பார்த்து நீங்களும் எடிட்டர் எல்லாம் தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மியூசிக் டேரக்டர்கிட்டையும் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறவங்ககிட்டையும் டிஐ பண்ணுறவங்கிட்டையும் கொடுக்கணும் இதை இந்த வீடியோக்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நண்பர்களே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உபயோகம் இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்த்துட்டோம் எல்லாருமே இந்த வீடியோக்குள்ளேயும் இந்த சேனலையும் பரவலாக கொண்டு போய் சேருங்க எந்த டவுட்டுனாலும் நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் போடுங்க நானே உங்களை கூப்பிட்றேன் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒன்றுபடுவோம் வெற்றி பெறுவோம் நன்றி நண்பர்களே தம்பிகளே வணக்கம்